வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு மூணு சந்தேகங்களுக்கான பதிலை தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தார் புது பைக்கு இன்ஜின் வந்து ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தார் பொதுவாக புது பைக்கோட இன்ஜின் வந்து ஹீட் ஆக தான் செய்யும் பெரும்பாலும் வந்து ஒரு எக்கானமி ஸ்பீடு ஒரு ஐம்பது டு அறுபதில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு மாதம் இல்லைனா ஒரு ரெண்டு சர்வீஸ் வரைக்கும் இல்லை ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து ஓவர் ஸ்பீடில் அதாவது வந்து ஒரு எண்பதுக்கு மேலெலாம் போகிறீங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் வந்து ஹீட் ஆகணும் ஆனால் இன்ஜின் வந்து செட் ஆகிருக்காது இப்போ தான் புதுசாக பைக் வாங்கியிருக்கீங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு மாதம் இல்லை ரெண்டு சர்வீஸில் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகிரும் இனிமேல் வந்து இப்போ வெயில் வந்துடும் ஸோ இந்த மார்ச் ஏப்ரல் டைம்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மதிய நேரத்தில் ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கெலாம் போனீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஹீட் ஆக தான் செய்யும் ஸோ நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு இல்லை ஒரு ரெண்டு சர்வீஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காலை நேரத்தில் ஒரு ஆறு ஏழு மணிக்கு எடுத்து ஓட்டி பாருங்கள் அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து ஹீட் ஆகாது பெரும்பாலும் அதையும் தாண்டி ஒரு மூணு மாதம் ஆன பிறகும் வந்து ஹீட் ஆனால் தான் அடுத்து ஃபர்தராக ஏதோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் ஸோ புது பைக் வாங்கினோன்னா ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து பிரச்சனையே வந்து கிடையாது அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து நான் ஹார்னட் பைக் வந்து வாங்கினேன் ஒரு இன்ஜினேட் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறாங்க ப்ராப்பராக சர்வீஸ் வந்து பண்ணியிருக்கேன் சர்வீஸ் சென்டரில் தான் கொடுத்து பண்ணேன் ஆனாலுமே வந்து வாரண்டி கிளைம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு பைக் வாங்கும் போதே வந்து சர்வீஸ் புக் ஒரு ரெக்கார்டு ஒன்று கொடுப்பாங்க மேனுவல் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதில் வாரண்டி பற்றி எல்லா டீட்டெயிலும் போட்டிருப்பாங்க பெரும்பாலும் இந்த ஹிஞ்சி இன்ஜின் ஹெட்டு இன்ஜின் பிளாக்கு உங்களுக்கு வந்து பைக்கை நீங்கள் ப்ராப்பராக சர்வீஸ் பண்ணனா இன்ஜினுக்குள்ளே இருக்க போரு பிஸ்டனு ரிங்ஸ் இது தான் காலியாகுமே தவிர இன்ஜின் ஹெட்டு இன்ஜின் பிளாக்கெலாம் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ப்ராப்ளம் ஆகாது ஆகாது இன்ஜின் ஹெட்டில் வந்து தாராளமாக நாலஞ்சு வருஷம் நீங்கள் வந்து தாராளமாக ஓட்டலாம் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் மினிமம் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் வந்து எந்த பிரச்சனையும் வந்து வராது நிச்சயமாக வாரண்டி வந்து கிளைம் பண்ணலாம் போயிட்டு ஷோரூமில் வந்து பேசுங்க அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் மேனேஜர் இருப்பார் அவர்கிட்ட பேசி பாருங்கள் அவரும் வந்து ஒத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன ரீசன் கேளுங்க நான் இப்போ தான் பைக்கு வாங்கியிருக்கேன் புது பைக்கு இன்ஜின் ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்படின்னா என்ன காரணம் அவங்ககிட்ட கேளுங்க கேட்டுட்டு நீங்கள் அப்படி இல்லை சர்வீஸ் மேனேஜர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னா ஷோரூம் மேனேஜர்கிட்ட பேசுங்க பேசி நீங்கள் வந்து வாரண்டி கிளைம் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா அட்லீஸ்ட் வந்து பணத்தை ஆச்சு நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணலாம் வெளியில் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஷோரூமில் சொல்கிறத விட கம்மியான வெளியில் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து வாரண்டி இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் வெளியில் பண்ணணும் அதனால் வந்து ஷோரூமில் பேசுங்க அப்படி இல்லைனா பைக் வா எந்த ஷோரூமில் வாங்கினீங்களோ அங்கே கேளுங்க அப்படி இல்லை பக்கத்து ரீலிட்ட கேளுங்க கேட்டு நீங்கள் தாராளமாக வாரண்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா பணத்தை ஆச்சு நீங்கள் வந்து குறைச்சாச்சு வந்து பேசலாம் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பேசி பாருங்கள் அடுத்ததாக இன்னொரு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு நான் வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ் வேஷந்திரி வச்சுருக்கேன் கம்ஃபர்ட்டாக இல்லை உட்காடுறதுக்கு நான் வந்து அப்பாச்சி த்ரீ டென் சிசி பைக் வாங்கலாமா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காரு இந்த கம்பாரிசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து நூற்றி ஐம்பது சிசி அப்பாச்சி வந்து முந்நூறு சிசி இன்ஜின் அப்படியே டபுள் மடங்காகுது சேம் டைம் விலைன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஷோரூம் ப்ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் வரும் ஆனால் வந்து அப்பாச்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் வரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபதுலேருந்து எண்பதாயிரம் ரூபா வித்தியாசம் வருது அதில் நீங்கள் வந்து ஒரு நூறு சிசி நூற்றி பத்து சிசியில் புது பைக்கே வாங்கிட்டு போயிடலாம் இந்த அளவுக்கு விலை வித்தியாசம் இந்த சீட்டில் கம்ஃபர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆளுக்கு ஆள் மாறுபடும் ஒருத்தர் ஒல்லியாக இருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் குண்டாக இருக்காருனா அவர் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கா ஸோ சீட்டு கம்ஃபர்ட்டுங்கிறது இண்டிவிஜுவலாக உங்கள் உங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை ஸோ ஆர் ஒன் ஃபைவ்க்கு மாற்றம் நிறையா பைக்குகள் வந்து இருக்குது ஜிக்ஸர் எஸ்எஃப் இருக்குது ஒரு ஆர் எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பைக் இருக்குது அதேமாரி நிறையா பைக்குகள் வந்து காம்படிஷனில் வந்து இருக்குது அதனால் அந்த பைக்குகள்லாம் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பணம் அப்படிங்கிறது ஒரு மேட்ரே கிடையாது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் அப்பாச்சி எடுத்துக்கோங்க ஆர் ஒன் ஃபைவோட கம்பேர் பண்ணும்போது அப்பாச்சியில் வந்து விலை அதிகமாக இருந்தாலும் பவர் அதிகம் ஏகப்பட்ட வசதிகள் தோற்ற அமைப்பில் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் பணம் ரொம்ப அதிகம் ஸோ இந்த நீங்கள் சொன்ன கம்பாரிசன் படி அதனால் பணம் பிரச்சனை இல்லைன்னா அப்பாச்சி வாங்கிக்கோங்க பணம் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ்க்கு மாற்றம் நிறையா பைக்குகள் வந்து இருக்குது அந்த பைக்குகளில் போய் சீட்டில் வந்து உட்காந்து பாருங்கள் எது நல்லா இருக்கோ அதை வந்து தேர்ந்தெடுங்க இது மாதிரி இன்னும் பல ஆட்டோபைல் சந்தேகங்களுக்கான வீடியோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்க